Welcome to Sports Life presented by Cool. After the Shonge Athiyami Sanjana IV. Shesh Athiyami Monjuri Azad. FIFA World Cup greatest show on earth. It is a group for me. Mota Mota Bolsa Jatse. On a gang kito shop joy. Aker por ek utta jona purno match. Kintu shuru ta amra ashole ek to khushi diye korte chye chilam. Kintu mono hoy amader ka chhe ek ta sad news achhe. Exactly. Amader ka chhe sad news. Achhe je next match is Switzerland er bipok khe khelte parbe na Neymar because of his injury. Exactly. Chole jachi poor update. Amra poorobotti shongbad gula injury update gula janta abusho jomo na television er poor day chok rakben. Chole jachi poor update. Ebar er bisho kape bhalo phola phol bazaar rakche Asia er dal gulo. Joy diye Brazil er bisho kape obijar shuru ranondo onik tai pike hoye gaye. Karon jamon ta bolsi lam shuru tei abar o injury te pore chen dollar shop se boro taruka Neymar. Australia to choke ankle injury the pore khuriye khuriye match chere chen Brazil ei poster boy. Jana gatshe poro borti match Switzerland er shathe khelben na thini. Cameroon er shathe tar paer pore er matche matche na mani oroye chhe shonka. Sarvier bipo ke protashito joy power power Lusail Stadium mein uposthit Brazil bhakto der ovi vadon jana chen dollar shop footballer. Kintu anuposthit kebol neymar. কারণ সতীর্থরা যখন জয় উদযাপন করছেন তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টানেল দিয়ে ড্রেসিং রুমের পথে নেইমার তার এই অভিব্যক্তি বলে দেয় চোট খুবই গুরুতর ব্রাজিল সার্বিয়া পাঁচের বয়স তখন 68 মিনিট দ্বিতীয় গোলের জন্য মরিয়া ব্রাজিল সার্বিয়া ডেরায় আক্রমণের সময় নেইমারকে ট্যাকেল করে ফেলে দেন সার্বিয়ান ডিফেন্ডার নিকোলা মিলিংকোভিচ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যান নেইমার কিন্তু তখন বোঝা যায়নি ইনজুরি কতটা গুরুতর এমন কি 79 মিনিটে যখন নেইমারের পরিবর্তে অ্যান্থনিকে মাঠে নামান কোচ দিতে তখনো বোঝা যায়নি চোটের গভীরতা তবে ম্যাচ শেষে টানেলে নেইমারের খুঁড়িয়ে হাঁটা আর এই স্থির চিত্রগুলোতে নেইমারের অ্যাঙ্কেলের ফুলে ওঠা ছবি দেখে স্পষ্ট হয় ইনজুরির গভীরতা এই দুই ঘটনায় দ্রুত ভীতি ছড়িয়ে পড়ে ব্রাজিল ভক্তদের মনে আবারও কি 2014 বিশ্বকাপের মতো চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে নেইমার তবে আশাবাদী ব্রাজিলের কোচ টিটে নেইমার ব্যথা নিয়ে 11 মিনিট খেলেছে আমার বিশ্বাস টুর্নামেন্টের বাকি সময়ও তার সার্ভিস পাবো আমরা এটা আমার ব্যক্তিগত মত ডান পায়ের এই অ্যাঙ্কেল পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে ভুগিয়েছে নেইমারকে জন্ম থেকেই তুলনামূলক দুর্বল এই গোড়ালিটি নেইমারকে বিশ্বসের হবার পথে বাধা দিয়েছে বারবার হাসিন রহমান যমুনা স্পোর্টস ব্রাজিল সমর্থকদের জন্য একটু দুঃসংবাদ কিন্তু আশা করা যায় যে খুব একটা গুরুতর ইনজুরি হবে না আমি একটা পরিসংখ্যান দেখছিলাম আসলে যে এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত একজন খেলোয়াড়কে সর্বোচ্চ पांच बार फाउलर शिकार हुए थे, शेष जगह गांव तो कल नहीं बार नौ बार फाउलर शिकार हुए थे, सो एक तो था कि आशुला तारों का दरिया टूपेशन नहीं खेलता है, इतनी के कल लुसाइल स्टेडियम में सी ग्रुप में डू और डाइ मैच में मुख्य मुख्य हो बे अर्जेंटीना और मैक्सिको, बांग्लादेश में रात एक এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা সবগুলোতেই জয়ের স্বাদ পেয়েছে তারা এই দুই দলের এখন পর্যন্ত দেখা হয়েছে 35 বার যার মধ্যে 16 ম্যাচে জিতেছে আর্জেন্টিনা মেক্সিকোর জয় 5 ম্যাচে বাকি 14 টি ড্র বিশ্ব মঞ্চে তাদের সবশেষ দেখা 2010 আসরে যেখানে 3 1 গোলে জিতেছিল আলবিসেলেস তারা বিশ্বকাপের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে খেলবে মেসি টি মারিয়ারা কেন কোচ টিটের বেশি পছন্দ তিনি তার চেয়ে অনেক স্ট্রাইকার আছে ব্রাজিলের এমন প্রশ্ন প্রায়শই রিচার্ডলিসনকে নিয়ে তুলেছেন অনেকে কিন্তু সব সমালোচনার জবাব দিচ্ছেন এই স্ট্রাইকার সার্বিয়ার বিপক্ষে এই স্ট্রাইকার দেখিয়েছেন বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ত্রাতা হতে পারেন তিনি কেন ফিরবিনিও কিংবা গ্যাব্রিয়েল হেসুস নয় ক্লাব ফুটবলে এই দুইজন বেশি সফল কিন্তু তারপরও কেন কোচ টিটের পছন্দ তাকে অনেক ব্রাজিল ভক্তের এই প্রশ্ন স্ট্রাইকার রিচার্ডলিসনকে নিয়ে বিশ্বকাপ দল থেকে ফিরমিনিও বাদ পড়ার পর প্রশ্ন উঠেছে এমন কি সার্বিয়া ম্যাচে হেসুসের পরিবর্তে রিচার্ডলিসন একাদশে থাকা নিয়েও অনেকে খুব ঝেড়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিন্তু রিচার্ডলিসন আবারো সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করেছেন কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়ে জোড়া গোল করে ব্রাজিলের জয়ের নায়কই স্ট্রাইকার ক্লাব ফুটবলের সময়টা প্রত্যাশিত যাচ্ছে না রিচার্ডলিসনের টটেনহামের হয়ে 15 ম্যাচে করেছেন মাত্র 2 গোল কিন্তু বরাবরই ব্রাজিলের জার্সি গায়ে দিলেই ধারণ করেন রুদ্রমূর্তি সবশেষ 7 ম্যাচে সেলে সাউদের হয়ে 9 গোল করে তারই প্রমাণ দিয়েছেন রিচার্ডলিসন 
সার্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ তো বটেই সাম্প্রতিক সময়ে রিচালিসন দেখেছেন রোনালদো দ্য ফেনোমেনানের পর কাঙ্ক্ষিত নাম্বার নাইন হয়তো পেয়ে গেছে ব্রাজিল হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস ব্রাজিলের ম্যাচ উপলক্ষে দেশটির একটি কারখানায় কর্মীদের খেলা দেখার জন্য করে দেয় সুযোগ সাউপাউডোতে অবস্থিত এই কারখানায় দেয়া হয় দেড় ঘন্টার বিরতি একশো পনেরো জন কর্মীর জন্য বড় পর্দায় ম্যাচ প্রদর্শনের পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ এমন আয়োজনে কর্মীরাও পুরোটা সময় উপভোগ করেছেন ম্যাচটি টান টান উত্তেজনার বিশ্বকাপ মানেই বাড়তি উন্মাদনা চার বছর পর পর দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের এই আয়োজনকে ঘিরে আগ্রহের কমতি থাকে না ফুটবল প্রেমীদের কর্মক্ষেত্র থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবখানে মধুর তর্কের বিষয় হয় বিশ্বকাপ এবার ব্রাজিলের একটি কারখানা তৈরি করেছে দৃষ্টান্ত সার্বিয়ার সাথে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দেশটি সেই কারখানার শ্রমিকদের জন্য তৈরি করে ম্যাচ দেখার সুযোগ খেলা চলাকালীন দেড় ঘন্টা পুরো সময়টাই তারা উপভোগ করেন আনন্দের সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে খেলা দেখানোর সাথে কর্মীদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থাও করে কর্তৃপক্ষ আর এই সময়টায় কাজ থেকে পুরোপুরি বিরতি দেয়া হয় তাদের এমন আয়োজনে বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন কারখানায় কর্মরতরা খেলাটা যখন নিজ দেশের তখন বাড়তি উত্তেজনা থাকাটাই স্বাভাবিক কর্তৃপক্ষ মনে করছে এই সময়টা অবশ্যই কর্মীদের সমর্থন দেয়া উচিত তাই তাদের কাজের বিরতি দিয়ে ম্যাচ দেখার আয়োজন করে দেয় তারা কর্মীরাও খেলাটি দারুণভাবে উপভোগ করে সাও পাউলোর এই শিল্প কারখানায় কর্মরত একশো পনেরো জন কর্মী এমন আয়োজন কর্মীদের আরও স্বতঃস্ফূর্ত কাজের পরিধি তৈরি করবে বলে মনে করেন তারা ফুটবল আমাদের মাঝে জাদুর মতো একতা তৈরি করে নিজেদের কর্মব্যস্ত দিনে আমরা যাই করি না কেন খেলা দেখার সময় শুধু ব্রাজিলের সমর্থন করি আমরা যখন দারুণ কিছুর অর্জন হয় তখন আমরা তা উদযাপন করি কাতার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সার্বিয়াকে দুই শূন্য গুলে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা করেছে ব্রাজিল সেই সাথে বিশ্বকাপে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে টানা বৃষ্টিতে অপরাজিত থেকে রেকর্ড গড়েছে সেলে সাউরা এর মধ্যে জয় এসেছে সতেরোটিতেই নসিফ শুভ যমুনা স্পোর্টস দিনের তৃতীয় খেলায় খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস ইকুয়েটার বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় শুরু হবে ম্যাচটি গত সোমবার নেদারল্যান্ডস প্রথম ম্যাচে সেনেগালকে হারায় তবে নিজেদের সেরা পারফরমেন্সের ধারের কাছেও ছিল না তারা কোচ লুই ফন খাল তাই তিন পয়েন্ট পেয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও জয়ের ধরনে খুশি ছিলেন না একই সুর অধিনায়ক ভার্জুয়াল ফন ডাইকেরও অন্যদিকে ইকুয়েডারও প্রথম ম্যাচে দাবুটে পারফরমেন্সে স্বাগতিক কাতারকে হারায় দুই শূন্য গোলে ওই ম্যাচে দলের দুটি গোলই করা অধিনায়ক এনার ভ্যালেন্সিয়ার হাঁটু কিছুটা সমস্যা থাকলেও ডাচদের বিপক্ষে খেলতে প্রস্তুত তিনি অপরদিকে রাত একটায় মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র আলবাইট স্টেডিয়ামে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষে এক এক গোলে ড্র করে যুক্তরাষ্ট্র অপরদিকে ইরানকে ছয় দুই গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করেছে থ্রি লায়ন্সরা এদিকে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই মার্কিনিতের বিপরীতে টানা দুই জয়ে এসে ষোলো নিশ্চিত করার মিশনে নামবে ইংলিশরা কাতার বিশ্বকাপ হতে পারে লিওনাল মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্য সোনালি ট্রফি ছুঁয়ে দেখার শেষ সুযোগ সময়ের সেরা এই দুই ফুটবলারের সামনে সুযোগ থাকছে নানা রেকর্ড ভাঙা গড়ারও রেকর্ড বইয়ের পাতায় নতুন করে নিজেদের নাম লেখা ইতিমধ্যে শুরু করেছেন মেসি রোনালদো জেনে নেব আরও যেসব রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এলএম টেন ও সিআর সেভেন জমে উঠেছে কাতার বিশ্বকাপ মাঠের লড়াই প্রতিদিনই দিচ্ছে নতুন ঘটনার জন্ম তবে বত্রিশ দলের আটশোরও বেশি খেলোয়াড়ের ভিড়ে বরাবরের মতো আলাদা করে আলোচনায় আছেন মেসি রোনালদো কাতার বিশ্বকাপকে ধরা হচ্ছে সময়ের সেরা এই দুই খেলোয়াড়ের শেষ বিশ্বকাপ তবে বিশ্বমঞ্চ ছাড়ার আগে বেশ কিছু রেকর্ডে নিজেদেরকে আরও আলোকিত করতে পারেন এই দুই মহাতারকা এতদিন সর্বোচ্চ পাঁচ বিশ্বকাপ খেলা খেলোয়াড়দের ক্লাবটিতে ছিল থ্রি মাস্কেটিয়ার্স মেক্সিকোর কিংবদন্তি গোলকিপার আন্তোনিও কারবাহাল ও সাবেক ডিফেন্ডার রাফায়েল মার্কেজ এবং জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ জেতা লোথার ম্যাথিউজ কাতার বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার মধ্য দিয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রবেশ করেছেন সেই এলিট ক্লাবে যা এখন রূপ নিয়েছে ফ্যান্টাস্টিক ফাইভে গত চার বিশ্বকাপে মোট উনিশ ম্যাচ খেলেছিলেন মেসি সমান চার বিশ্বকাপে রোনালদোর ম্যাচ সংখ্যা ছিল সতেরো বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পঁচিশ ম্যাচ খেলার রেকর্ড লোথার ম্যাথিউজের রেকর্ড ভাঙতে এল এম টেনকে পৌঁছাতে হবে ফাইনালে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ একুশ ম্যাচ খেলেছেন দিয়েগো ম্যারাডোনা তাকে টপকাতে মেসিকে কাতারে খেলতে হবে কমপক্ষে তিনটি ম্যাচ আর রোনালদো ইতিমধ্যে পর্তুগালের হয়ে খেলে ফেলেছেন বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ 
এর আগে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে তিন বিশ্বকাপে গোলের দেখা পেয়েছেন দুজন দিয়েগো ম্যারাডোনা ও গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা এবার কাতার বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে গোল করে চার বিশ্বকাপে গোল করা প্রথম আর্জেন্টাইনের রেকর্ড গড়েছেন লিওনেল মেসি তবে এই তালিকায় সবাইকে ছাড়িয়ে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন সি আর সেভেন থেকে দুই টানা পাঁচ বিশ্বকাপে গোল করা এ গ্রহের একমাত্র ফুটবলার তিনি অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ সতেরো ম্যাচে খেলেছেন মেক্সিকোর রাফায়েল মার্কেজ বিশ্বকাপে বিগত চার আসরে ১২ ম্যাচে আর্জেন্টিনার আর্মব্যান্ড পড়েছিলেন মেসি বিপরীতে রোনালদো পর্তুগালকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এগারো ম্যাচে রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস আজ পঁচিশে নভেম্বর ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়াগো ম্যারাডোনার জীবন অবসানের দিন দুই বছর আগে আজকের এই দিনে কোটি ফুটবল ভক্তদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পারি জমানি তারকা ভক্তদের দাবি এই ফুটবল বিধাতা এবার বিশ্বকাপে আড়ালে বসে প্রার্থনা করছেন মেসি ডি মারিয়াদের জন্য তাকে বলা হয় ফুটবলের জাদুকর বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তিও তিনি সবুজ গালি চায় যার অসাধারণ শৈলী মুগ্ধতা ছড়িয়েছে প্রতিনিয়ত তিনি ফুটবলের বরপুত্র দিয়েগো ম্যারাডোনা দুই সালের ২৫ নভেম্বর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে নাম লেখান মহাকালের খাতায় তবে ম্যারাডোনার অনুপস্থিত তা মনে করেন না তার ভক্তরা তাদের বিশ্বাস ম্যারাডোনার কখনো মৃত্যু হয় না এবার বিশ্বকাপেও দূর আকাশে তারা হয়ে প্রার্থনা করছেন মেসিদের জন্য বোয়েন সাইডস এর মাটিতে শুয়ে আছেন হ্যান্ড অফ গড বৃহস্পতিবার থেকেই ভক্তদের ভালোবাসায় ম্যারাডোনার সমাধি ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে পঁচিশ নভেম্বর তার মৃত্যুর দিনে ফুটবল প্রেমীদের ঢল নামে উনিশশো সালে আর্জেন্টিনা যুব দল থেকে জাতীয় দলে ডাক পান ম্যারাডোনা বর্নিল ক্যারিয়ারে উনিশশো সালে দলকে যেতান বিশ্বকাপ শিরোপা নব্বই সালে ইটালি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালের মঞ্চে নিয়ে গেলেও সেইবার আর ছোঁয়া হয়নি সোনালি ট্রফিটি জাতীয় দলের মতো আলো ছড়িয়েছেন ক্লাব ফুটবলেও আর্জেন্টিনো জুনিয়র্স বোকা জুনিয়র্স বার্সেলোনা ও নাপুলির মতো ক্লাবে দুটি ছড়িয়েছেন তিনি সাত বছর ইটালির ক্লাব নাপুলিতে খেলায় এই ফুটবল জাদুকরকে সম্মান জানিয়ে তার দশ নম্বর জার্সি আর কাউকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ এমনকি ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর সাম পাওলো পরিবর্তন করে মাঠে নাম রাখা হয় দিয়েগো আর মান্ডো ম্যারাডোনা স্টেডিয়াম ক্লাব কিংবা আন্তর্জাতিক ফুটবলে অপ্রতিরোধ হলেও কোচিং ক্যারিয়ারে অনুজ্জ্বল ছিলেন এই আর্জেন্টাইন সেই সাথে উশৃঙ্খল জীবনযাপনে বরাবরই হয়েছিলেন খবরের শিরোনাম সকাল দশটায় ইউনাইটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় দুদিন ব্যাপী এই আয়োজনের ফাইনাল হবে শনিবার ষোলো দলের এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য পাকিস্তান রাশিয়া ইরাক ফিলিস্তিন নরওয়ে ফিনল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়ন দল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি দল এবং কূটনৈতিক পুলিশের একটি দল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ড্র এবং জার্সি উন্মোচন করা হয় আর এই ছিল আজকের স্পোর্টস লাইভ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ